রাজনীতির মাঠে কেন নেই বেগম জিয়া আবারো আলোচনা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ নেই বলছে আওয়ামী লীগ সরকারি দলের বক্তব্যে দুরভিসন্ধি দেখছে বিএনপি বিমানবন্দর এলাকায় হচ্ছে সমন্বিত আন্ডারপাস সংযুক্ত হবে তিনটি টার্মিনাল বিআরটি মেট্রো রেল ও হাজি ক্যাম্প হবে ল্যান্ডমার্ক টানেল বললেন প্রধানমন্ত্রী আদানির শেয়ার বিতর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে জুড়ে দেয়া হচ্ছে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ দেয়ার ইস্যু চাপে থাকলেও বিনিয়োগে প্রভাব পড়বে না বলছে দেশটির বিশ্লেষক এবং প্রথম সংবাদ সম্মেলনে উত্তেজিত হাথুরু অতীতের ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই দিলেন কড়া জবাব বললেন বাংলাদেশে ফেরার ইচ্ছে ছিল আগেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি যাচ্ছে সেখানে আমি সিদ্ধান্ত নিই যে এগুলো আমি প্রকাশ করব পৃথিবীতে কোনো দিন কোনো নেতার বিরুদ্ধে কোনো গোয়েন্দা রিপোর্ট এ পর্যন্ত কিন্তু প্রকাশ করা হয় নাই আমাদের এই রিপোর্টটাই হচ্ছে সর্বপ্রথম আমি প্রকাশ করলাম আর এটা প্রচার করার ফলে যেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সারা জীবন এই দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন এবং আমাদের সংস্কৃতি আমাদের রাজনৈতিক অধিকার আমাদের সামাজিক অধিকার সব কিছুর জন্য আমাদের অর্থনৈতিক অধিকারের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন শোষিত বঞ্চিত মানুষের কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন আর যে কারণেই গোয়েন্দা সংস্থা তার বিরুদ্ধেই সব থেকে বেশি সোচ্চার ছিল আমি অনেক নেতার ফাইল এনেছি দেখেছি কারণ হয়তো একটা ফাইলের বেশি কিছু নাই আর এখানে প্রায় আটচল্লিশটা ফাইল ছেচল্লিশ হাজার পৃষ্ঠা তবে আমি যখন এটা এডিট করি এখানে যে সরকারি নথি যেমন নিচের থেকে একবার উপরে যায় উপর থেকে নিচে আসে নানা রকম ওর এ অনেক কিছু আমি বাদ দিয়ে দিয়ে মূল যে তথ্যগুলি সেখানে নিয়ে এসেছি তাতেও চোদ্দ খণ্ড হচ্ছে চোদ্দ খণ্ড এগারো খণ্ড ইতিমধ্যে ছাপা হয়ে গেছে বারোটাও ছাপতে দেওয়া হয়েছে তেরো আর চোদ্দোটা খুব শিগগিরই তেরোটাও আমি এডিট করে দিয়ে দিয়েছি আজকে আর চোদ্দোটা করব এটার ভিতর থেকে অন্তত ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যে অবদান সেই কথাটা কিন্তু স্পষ্ট এখানে আছে এবং যদি এই তথ্যগুলি আমরা বের না করতাম আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনীটা যদি না বের হতো তাহলে তাকে তো ভাষা আন্দোলন থেকে একবার মুছেই ফেলে দেওয়া হয়েছিল নামটাই মুছে ফেলা এটাই হচ্ছে দুর্ভাগ্য যে যখনই যে কাজ করেছেন সেখান থেকে তার ইতিহাস থেকে নামটা মুছে ফেলার চেষ্টা যা হোক আমি এ ব্যাপারে অনেকবার বক্তব্য রেখেছি কাজে আমি এটুকু বলব রাষ্ট্রভাষা বাংলার মর্যাদার জন্য তিনি যখন বন্দি তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কিন্তু অনশন ধর্মঘাট পালন করেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যখন অনশন করেন জেলখানায় নিয়ম আছে অনশন করতে হলে নোটিশ দিতে হয় এবং আমাদের মহিউদ্দিন সাহেব ওনাকে অবশ্য ন্যাপের মহিউদ্দিন বলে সবাই চেনে তিনিও বঙ্গবন্ধুর সাথে একসাথেই তার যেহেতু ছাত্র রাজনীতি করতেন একই সাথে তিনিও সেই অনশন ধর্মঘট একসঙ্গে অংশগ্রহণ নেন এই অনশন নিয়ে যখন মানুষের মাঝে একটা ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছিল ঢাকায় তখন তাকে ফরিদপুর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দীর্ঘ দীর্ঘ অনশনের ফলে যখন প্রায় মৃত্যুর পথে যাচ্ছি সেই সময় পাকিস্তানি শাসকরা মনে করল যে কারাগারে বসে মরলে তাদের উপরে বোধ হয় দোষ হবে তাই তাকে স্ট্রেচারে করে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেয় সাতাশ তারিখে স্ট্রেচারে করে জেল থেকে বের করে নিয়ে আসে আমার দাদা যে তাকে আমার বাবাকে নিয়ে যান টুঙ্গি পায়ে নিয়ে তার চিকিৎসা হয় এবং সেখানেই দীর্ঘদিন থাকেন অর্থাৎ এই ভাষা আন্দোলন চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী আন্দোলন দাওয়ালদের জন্য অর্থাৎ কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের কথাই তিনি সবসময় বলে গেছেন আর একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য সবার আগে যে আঘাতটা সংস্কৃতির উপরই আসে এবং সেটাই ছিল আমাদের ভাষার উপর আঘাত 
তিনি যখন কারাগারে বন্দি এবং হাসপাতালে বসে যখন আমাদের ছাত্র নেতাদের সাথে দেখা করে একুশে ফেব্রুয়ারি যে ধর্মঘট ডাকা হবে সেই নির্দেশটাও কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দিয়েছিলেন সাথে সাথে এটাও বলেছিলেন যে এখানে যে কমিটি করা হবে সেটার জন্য ছাত্রলীগের নেতৃত্বেই করা হয় এবং সেটাই করা হয়েছিল আর একুশে ফেব্রুয়ারি তখন একশো চৌচল্লিশ ধারা দেওয়া হয় সে সময় অনেক ছাত্রী বোনেরাও পথ রাস্তায় নেমেছিলেন এবং সকলে যে চারজন চারজন করে তারা যেতে শুরু করে ঠিক সেই সময় গুলি চালায় কারণ এটা নিয়ম মেনেই ছাত্ররা যাচ্ছিল কিন্তু হচ্ছে গুলি চালানোর পরেই সেখানে আপনারা জানেন যে ভাষা শহীদ সালাম বরকত রফিক জব্বা শফিউদ্দিন সহ তারা শাহাদাত বহন করে আমি এই ভাষা শহীদদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাই এবং শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যিনি আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার শুধু দিয়ে যাননি এই ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে আমরা পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা আজকে আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপরিচয় পেয়েছি স্বীকৃতি পেয়েছি কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো একই সাথে এর পরপরই তেসরা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো একাত্তর সালে তিরিশ দু লাখ মা বোন তাদের উপর পার্শ্বিক অত্যাচার করে গেছে পাকিস্তানি হালাদার বাহিনী দিনের পর দিন এদেশে তারা গণহত্যা চালিয়েছে লুটপাট করেছে অগ্নিসংযোগ করেছে সেই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এ দেশকে স্বল্পন্নত দেশে উন্নীত করেন সেই সময় পনেরো আগস্টের আঘাত আসে শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেই হত্যা করেনি সেই সাথে আপনারা জানেন যে আমার মা আমার পরিবারের সদস্য আমি আর রেহানা ছাড়া আমাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয় সব পরিবারের সদস্যদের আমি সকলের আত্মার মাতক ফেরত কামনা করি বারবার আঘাত এসেছে বাঙালিকে কিভাবে শেষ করে দেবে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলবে মাত্র নয় মাসের মধ্যে একটি সংবিধান উপহার দিয়েছেন সেখানে আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা আবার এর আগেও আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ছিল ছাপ্পান্ন সালে সভাধি সাহেব প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ তখন সরকারে আওয়ামী লীগ সরকারে এসেই কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ঘোষণা দেওয়া হয় কারণ বাহান্ন সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন মুক্তি পান তেপ্পান্ন সালে আরমানি টোলায় এক জনসভা করে এই একুশে ফেব্রুয়ারি জনসভা করেন এবং সেখানেই দাবি করেছিলেন যে একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করতে হবে পাকিস্তানি শাসকরা তো তা করবে না করে নাই আওয়ামী লীগ যখন ছাপ্পান্ন সালে সরকারে আসে তখনই একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ঘোষণা করা হয় যেখানে এই শহীদরা রক্ত দেয় আমাদের শহীদ মিরা যেখানে ওখানে ছিল মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাস তখন ফ্লোর পাকা বাসের বেড়া টিনের ঘর এইভাবে অনেকগুলি ঘর ছিল ওখানে আর তার পাশে যেখানে জগন্নাথ হল ওখানেই ছিল প্রাদেশিক পরিষদের অর্থাৎ অ্যাসেম্বলি হাউস প্রাদেশিক পরিষদের ওখানেই ছিল আমাদের ওখা মানে তখন ওই অ্যাসেম্বলি হাউসটা যেখানে একুশে ফেব্রুয়ারি বাজেট সেশন চলছিল যেখানে ওই এলাকাটাকে তারা এই মিছিল টিছিল নিয়ে যেতে দেবে না কিন্তু ছাত্র সমাজ যেটা করেছিল তারা ওই একশো চৌচল্লিশ ধারা ধারা মেনে মেনে এক এক করে যাচ্ছিল কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা কিন্তু তখন আর না মেনে সরাসরি তারা গুলি করে ওই জায়গায় যাতে শহীদ মিনার হয় ওই দিনই কিন্তু যেদিন এই হত্যাকাণ্ড হয় তার পরপরই সেখানে একটা তাৎক্ষণিকভাবে একটা শহীদ মিনারও করা হয়েছিল তার ছবি আপনারা দেখেছেন এরপরে পাকিস্তানিরা ওর শহীদ মিনারটা ভেঙে দেয় কাজে ছাপ্পান্ন সালে শহীদ মিনার নির্মাণ করবার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয় বাজেট দেওয়া হয় এবং এর পরিকল্পনাও করা হয় কিন্তু সেটা আর করতে পারেনি কারণ আটান্ন সালে আইফ খান মার্শাল্লা দিল মার্শাল্লা জারি করার পর সব রাজনীতি নিষিদ্ধ আবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সহ সব নেতারা গ্রেপ্তার এই অবস্থায় 
আমাদের দেশে বারবার এসেছে আমাদের দেশের মানুষের সকল অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সব সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন সোচ্চার কারাগারে থাকুক আর বাইরে থাকুক তিনি কিন্তু সবসময় গণমানুষের কথাই বলে গেছেন কারণ তিনি এটা এটা বিশ্বাস করতেন যে একটি জাতির জন্য তার রাজনৈতিক অধিকার তার অর্থনৈতিক অধিকার সাংস্কৃতিক অধিকার সামাজিক অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বাহান্নর ভাষা আন্দোলন নিয়েও তিনি এই কথাই বলেছেন যে এই আন্দোলনটা শুধুমাত্র ভাষার জন্য না এই আন্দোলনের পথ বেয়েই আমাদের একটার পর একটা আন্দোলন চলেছে এবং আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি মানুষের মাঝে একটা জাতীয়তাবাদী চিন্তা অর্থাৎ আমরা বাঙালি বাঙালি হিসেবে আমাদের অধিকার সেই চিন্তার চেতনাটা জাগ্রত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কাজী ভাষা সংগ্রামের পথ বেয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন আজকে আমি এটাই বলবো অন্য ভাষা শিখতে কোনো অসুবিধা নেই যে যতটা পারুক ভাষা শিখুক কিন্তু মাতৃভাষা শিক্ষা গ্রহণ মাতৃভাষায় একটা শিক্ষা নিলে সেই শিক্ষাটা যতটা বেশি মানুষ মানে উপলব্ধি করতে পারবে শিখতে পারবে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে অন্য ভাষার ভিতর থেকে কিন্তু সেটা আসবে না কিন্তু বর্তমান যুগ এটা তো বলেছে একটা বিশ্ব ব্যাপী এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যেটাকে বলা হয় গ্লোবাল ভিলেজ অর্থাৎ এই বিশ্বটাই যেন একটা আবাস স্থল সকলের সেখানে ভাষা অন্য ভাষাও শেখা যাবে কিন্তু মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব দেওয়া একান্ত দরকার আমাদের দেশে আর একটা মাঝে মাঝে আমরা প্রচলন দেখি বাংলা ভাষায় কথা বলতে গেলে ওই ইংরেজি অ্যাকসেন্টে বাংলা বলার একটা প্রবণতাও দেখা যায় এটা আরও জঘন্য আমি মনে করি কারণ আমি বাংলা শব্দ বাংলা ভাষা আমি বাংলা ভাষার মতো বলবো হ্যাঁ আমাদের ভাষারও বৈচিত্র্য আছে আমাদের এক এক অঞ্চলে এক এক ভাষা আমরা যখন কথা বলি যার যার সেই আঞ্চলিক টান এটা আসবেই থাকবেই পৃথিবীতেও কিন্তু বিভিন্ন দেশে যত যার যার ভাষা আছে তার প্রত্যেক ভাষারই কিন্তু আবার নিজস্ব একটা ভাষাগত টান থাকে এটা কিন্তু বিশ্ব স্বীকৃত কিন্তু আমাদের দেশে কোথা থেকে এটা আসলাম যাই না কিছু মানুষ ছেলে মেয়েদেরকে ওই ইংরেজি স্কুলে পড়াতে যে সকলের আগেই নিজের মাতৃভাষার যে আসল যে ভাষার যে ধ্বনিটা সেটাই পরিবর্তন করে ও একটা বিজাতীয় ভাষার ধ্বনির সাথে মিলিয়ে একটা মানে বাংলা কিন্তু সেটা ইংরেজির একটা অ্যাকসেন্টে বলা এই একটা প্রবণতা এটা কেন যারা আমার নিজের এলাকার ভাষা নিজের কথা কেন বলবো না সেটা বলে যে লজ্জাটা কী আছে যে জাতি ভাষার জন্য রক্ত দিয়ে যায় রক্ত রক্ষরে মাকে মা বলে ডাকার অধিকার দিয়ে যায় তাদের মাঝে তো এই দৈন্যতাটা থাকা উচিত না আজকে একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু আমাদের না এটা কিন্তু বিশ্ব স্বীকৃত ইউনেস্কো এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছে আমরা যখন ছিয়ানব্বই সালে সরকারে ছিলাম তখন সালাম এবং রফিক দুই বাঙালি তারা কানাডা প্রবাসী কানাডার আর আরও অনেকগুলি দেশের ভাষাভাষী মিলে তারা একটা সংগঠন করেছিল মানে ভালোবাসী মাতৃভাষা কাজী এই সংগঠনের মাধ্যমে তারা প্রথমে জাতিসংঘে বাংলাকে মানে একুশে ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাবটা পাঠায় কিন্তু জাতিসংঘের থেকে তাদের জানানো হয় যে কোনো একটা সদস্য দেশকে এই প্রস্তাব করতে হবে কোনো সংগঠন বা কোনো প্রতিষ্ঠান করলে হবে না সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে খবর পাঠায় তারা আমরা সাথে সাথে পদক্ষেপ নেই এবং এই প্রস্তাবটা আমরা পাঠিয়ে দিই এবং ইউনেস্কো যে সম্মেলন এটা নিরানব্বই সালে সাতই নভেম্বর হয়েছিল সর্বসম্মতি ক্রমে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা অর্জন করে জাতিপিতা সবসময় একটা কথা বলতেন যে শহীদের রক্ত কখনো বৃথা যায় না আমরা আজকে সেটাই প্রমাণ পেলাম এই যে ভাষার জন্য যারা রক্ত দিয়ে গেছে তাদের এই আত্মত্যাগ কিন্তু বৃথা যায়নি এটা বিশ্ব স্বীকৃতি পেয়েছে এটাই বড় কথা যে আজকে 
শুধু বাংলাদেশ না সারা বিশ্বের প্রত্যেকটা দেশে দেশে আমরা কিন্তু আমাদের এই একুশে ফেব্রুয়ারির পটভূমি খুব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমাদের শহীদ মিনার এই সহ আমরা কিন্তু সমস্ত দেশে দেশে পাঠিয়েছি সেই সময় যাতে করে সব বিশ্বের মানুষ জানতে পারে যে আমরা ভাষার জন্য সে আটচল্লিশ সাল থেকে আমাদের সংগ্রামের পথ বেয়ে বাহান্ন সালে রক্ত দিয়ে যখন রক্তের অক্ষরে লিখে দেওয়া হলো এরপর ছাপ্পান্ন সালে এসে আওয়ামী লীগ এটা স্বীকৃতি দিল কাজে আমরা এটুকু বলবো যে যা কিছু অর্জন অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমাদের অর্জন করতে হয়েছে পঁচাত্তর সালে পনেরো আগস্টের পর যারা সরকার এসেছিল দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে যে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের একটা পালা শুরু হয়েছিল এর ভিতরে অনেক বেমানি মুনাফিকিও হয়ে গেছে আপনারা জানেন তবে যে মিলিটারি ডিক্টেটার ক্ষমতা নিয়েছিল অবৈধভাবে তার জন্ম ছিল কলকাতায় বড় হয়েছে করাচিতে নিজেই ভালো করে বাংলা বলতে পারত না এটা হলো বাস্তবতা চাকরি সূত্রে তার এই পূর্ববঙ্গে আসা আমাদের যে স্বাধীনতার অর্জন ভাষার অধিকার এক একে সবই তারা মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে বঙ্গবন্ধুর নাম তো মুছেই ফেলা হয়েছে ভাষা আন্দোলন থেকে এমনকি স্বাধীনতার ইতিহাসও বিকৃত করা হয়েছিল সাতই মার্চে ভাষণ নিষিদ্ধ জয় বাংলা স্লোগান নিষিদ্ধ অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটা একেই বিকৃত করা হলো একটা জাতির স্বাধীনতা একজন বাসী ফুকলার হয়ে গেল এভাবে তো হয় না যে এখানে ভাষার জন্য আমাদের এত রক্ত দিতে হলো সেখানে সেই ইতিহাসকেও বিকৃত করা হয়েছিল আর এই সাতই মার্চের ভাষণ আমি মনে করি পৃথিবীর একটি মাত্র ভাষণ যা একজন নেতা দিয়ে গেছেন আর কত কোটি মানুষ যে এটা শুনেছে আর কতবার যে এই ভাষণটা বাজার এটা বোধ কেউ বলতে পারবে না হিসেব করে এই জন্য আমি আমাদের আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী এবং ছাত্রলীগ সহ যুবলীগ আমাদের সহযোগী সংগঠন সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে যত বেশি বাধা এসেছে তত বেশি আমাদের আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা বঙ্গবন্ধু আদর্শের সৈনিকরা তারা কিন্তু এই ভাষণ বাজিয়েছে আজকে যেমন একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঠিক সেইভাবে সাতই মার্চের ভাষণ সেই ভাষণও আজকে ইউনেস্কো বিশ্বের আড়াই হাজার বছরের যত ভাষণ সামরিক বা অসামরিক নেতৃবৃন্দ দিয়ে স্বাধীনতার চেতনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে সেই ভাষণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হচ্ছে সাতই মার্চের ভাষণ কাজে সেই স্বীকৃতিটাও কিন্তু আমরা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি তবে এটা ঠিক আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে জাতি পিতা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে রেখে গিয়েছিলেন স্বল্প স্বল্প উন্নত দেশে যারা আমাদের স্বাধীনতা বিরোধী যারা আমাদের স্বাধীনতা বিশ্বাসী করত না এবং বিরোধিতাও করেছিল তারা ভেবেছিল এটা আমাদের দেশের ভিতরে এবং আন্তর্জাতিক সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তারা ভেবেছিল এই দেশ আর কোনো দিন দাঁড়াতে পারবে না এ দেশে কখনো আর উন্নতি করতে পারবে না বাঙালি ওই ভিক্ষুক জাতি হিসেবেই থাকবে কিন্তু যখন দেখল যে মাত্র তিন বছর সাত মাস তিন দিন ক্ষমতায় ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এরই মধ্যে বাংলাদেশকে একটা দিকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলা ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল রেল ব্রিজ সড়ক ব্রিজ থেকে শুরু করে সব কিছু গড়ে তোলা স্কুল কলেজ মসজিদ মাদার সব কিছু গড়ে তোলা 
প্রত্যেকটা শহীদ পরিবারকে সাহায্য করা থেকে শুরু করে একদিকে যেমন ধ্বংস স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে শূন্য হাতে যাত্রা শুরু করে তিনি একটি বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করে ফেলেছে তখনই এই স্বাধীনতা বিরোধী এবং শত্রুদের মাথাটা খারাপ হয়ে যায় যা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে নানা রকম অপপ্রচার এবং যে ধরনের ঘটনা এদেশে ঘটিয়েছিল তখন এখন অনেকে তো এটা জানেও না পাটের গুদামে আগুন দেওয়া থানা লুট করা আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হত্যা করা যেখানে সেখানে লুটপাট করা নানা ধরনের অপকর্ম করে করে তারা একটা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল এই সব মোকাবেলা করেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশকে উন্ন একটা স্বল্পন্ন দেশে উন্নীত করেন যতই বাধা আসুক সেটা করেন যখন দেখল যে তা নামে অপপ্রচার কোনো কিছু করেও থামাতে পারছে না তখন এই পনেরোই আগস্টের ঘটনাটা তারা ঘটালো এবং তারপর থেকে আমরা কি দেখি আসলে আমাদের সংস্কৃতি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক ব্যবস্থা একে একে ধ্বংসের দিকে চলে গেছে কারণ এরা তো চায়নি যে বাংলাদেশ কখনো সম্মান নিয়ে বাসবে বা বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে তাদের নীতি ছিল না যে কারণে আমরা যেদিন বাংলাদেশকে খাদ্য স্বয়ংসম্পন্ন ঘোষণা দিই সেদিন বিএনপির বক্তব্য ছিল যে স্বয়ংসম্পন্নতা অর্জন করা ভালো না বিদেশ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে না অর্থাৎ সারা জীবন বাংলাদেশের মানুষ ভিক্ষা চেয়ে চলবে মানুষের কাছে হাত পেতে চলবে এটাই ছিল তাদের এটা হলো তাদের নীতি আর আওয়ামী লীগের নীতি হচ্ছে আমরা বাংলাদেশকে গড়ে তুলব আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বাঙালি জাতি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে বাধা আসবে বাধা আসছে আমরা প্রথম যখন সরকার গঠন করলাম একুশ বছর পর যখন ইতিহাস মানুষের সামনে তুলে ধরলাম তখন এদেশের মানুষের চেতনা ফিরল যে না এই আমাদের দেশ এভাবেই আমরা অর্জন করেছি অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়ে মানুষের ভিতর একটা আত্মবিশ্বাস আমরা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম যে কারণে খুব অল্প দিনের মধ্যে অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই দুর্যোগ সেই দুর্যোগ মোকাবেলা করেও বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম তারপর আবার আর একটা আঘাত এলো দু হাজার একে আওয়ামী লীগ আসতে পারেনি ক্ষমতায় আট বছরের মধ্যে আবার নির্বাচন হলো দু হাজার আটের নির্বাচন সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সহ আমরা যে মহাজোট করেছিলাম আমরা কিন্তু এখানে বিএনপি কিন্তু মাত্র উনত্রিশটা সিট পাই আর পরে আর একটা ইলেকশন হয়েছিল সেই নেত্রিশটা সিট এখন তারা আন্দোলন করবে সরকার উৎখাত করবে অনেক কিছু বলে যাচ্ছে অনেক আয়োজনও করেছে আর আমাদের দেশে কিছু মানুষ থাকে অসময় নীরব সময়ে সরব হয়ে ওঠে যখন এই দশ ডিসেম্বর নিয়ে বিএনপি খুব হম্বি তম্বি করছে আমরাও দেখছি তারা মিটিং করছে মিছিল করছে আমরা কিন্তু বাধা দেয়নি কিন্তু বিএনপি যখন ক্ষমতা ছিল আওয়ামী লীগ তো তখন একটা মিছিল মিটিংও করতে পারত না সব জায়গায় বাধা যেভাবে অত্যাচার করছে আমাদের নেতা কর্মীদের উপরে আমাদের মেয়েদের উপরে রাস্তায় ফেলে যেভাবে পিটিএসে গায়ের কাপড় চুপড় বন্ধ ছিঁড়ে ফেলেছে এমনভাবে একদিকে ছাত্র দল একদিকে পুলিশ বাহিনী মিলে সে কথা আমরা ভুল ভুলি কি করে তারপরেও আমরা কিন্তু প্রতিশোধ নিতে যাইনি আমরা বাংলাদেশের উন্নয়নের দিকেই নজর দিয়েছি আমরা বাংলাদেশকে উন্নয়ন করবার জন্যই আমরা কাজ করেছি কিন্তু ওরা আমাদের উপর যা করেছে আমরা তো তা কিছুই করি না তারপরেও দেখি দেশে বিদেশে যে হাহাকার করে বেড়ায় কেঁদে বেড়ায় মানে মনে হচ্ছে বাইরে থেকে কেউ এসে একেবারে দোলাই করে তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে সেই স্বপ্নে তারা বিব হয়তো একসময় সেটা করতে পেরেছে দালালি করে এখন আর সেই দালালি করে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ নাই পারবে না বাংলাদেশের মানুষ এখন অনেক সচেতন বাংলাদেশের মানুষ নিজের দেশ সম্পর্কে এখন অনেক জানে ইতিহাস সম্পর্কে জানে এবং আমাদের লক্ষ্য কি সেটাও তারা জানে দু হাজার আটে নির্বাচনের পর পরপর দুবার আমরা সরকারে এসেছি 
আমরা তো জনগণের জন্য কাজ করেছি এটা তো আর কেউ অস্বীকার করতে পারবে না আজকে বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে গেছে শুধু ঢাকা শহরই না সমগ্র বাংলাদেশে একটা উন্নয়ন আমরা করতে পেরেছি আর্থ সামাজিকভাবে উন্নয়ন হচ্ছে বাংলাদেশের একটি মানুষ গৃহহীন থাকবে না ভূমিহীন থাকবে না প্রত্যেকটা মানুষের চিকিৎসা ব্যবস্থা খাদ্যের নিরাপত্তা সব কিছু আমরা নিশ্চিত করে যাচ্ছি এবং বাংলাদেশকে আমরা দু হাজার নির্বাচনে আমাদের যে রূপকল্প ছিল দু হাজার একুশ তা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমরা একদিকে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করে বাংলাদেশ সেই সময় উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে আর এটাকেও ধ্বংস করা তাদের চেষ্টা বিএনপি আর জামাত মিলে অগ্নি সন্ত্রাস এটা মানুষ কিভাবে ভুলবে জীবন্ত মানুষগুলিকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা এভাবে কোনো জীবন্ত মানুষকে কোনো মানুষ পুড়িয়ে মারতে পারে এ দৃষ্টান্ত বিএনপি দেখাতে পারে এবং বিএনপি দেখিয়েছে সেটা চলন্ত বাসে আগুন গাড়িতে আগুন লঞ্চে আগুন সিএনজি চালাচ্ছে সেখানে আগুন গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে ড্রাইভারকে নেমে তার গায়ে পেট্রোল দিয়ে আগুন তা যে আগুন নিয়ে খেলেছিল বাংলাদেশের মানুষ যদি তাদের বেলায় এই আগুনের খেলাটা খেলে তখন তাদের কি অবস্থা হবে সেটাকে একবারও ভেবে দেখে বিএনপি সেটাকে একবারও ভেবে দেখে কাজে এই অগ্নি সন্ত্রাসী যারা এদের সম্পর্কে দেশের মানুষকে আরও সজাগ থাকতে হবে এবং আমি আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ যুবলীগ ছ আমাদের যত সহযোগী সংগঠন এবং আমাদের যুব মহিলা লীগ মহিলা আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে মহিলা শ্রমিক লীগ প্রত্যেকে সব সংগঠন নেতা কর্মীদের বলবো ওদের অপকর্মের কথাগুলি মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে যারা লুটপাট করতে আসে ওরা দেশের টাকা বিদেশে পাচার করে তাদের পাচার করার টাকা তো আমরা উদ্ধারও করেছি খালেদা জিয়ার কোকো তারিখ তারা যে টাকা পাচার করেছিল চল্লিশ কোটি টাকা কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা বিদেশ থেকে উদ্ধার করে ফেরত এনেছি এবং আরও অনেক টাকা তাদের অনেকেরই আছে সেগুলি বিভিন্ন দেশে ফ্রিজ করা আছে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা চালাচ্ছি যারা নিজের দেশের অর্থ অন্যের কাছে তুলে দেয় নিজের দেশের স্বার্থকে বিকিয়ে দেয় আর নিজের দেশের মানুষকে পুড়িয়ে মারে তারা আবার ক্ষমতা যাওয়ার স্বপ্ন দেখে কিভাবে সেটাই আমাদের প্রশ্ন আমি আপনাদের একটা কথা বলবো আজকে না একদম গত চোদ্দ বছরে এই বাংলাদেশের রাস্তাঘাট পুল ব্রিজ থেকে শুরু করে খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে চিকিৎসা সেবা মাতৃমৃত্যু হার কমানো শিশু মৃত্যু হার কমানো নারী ক্ষমতায়ন অর্থাৎ জাতিসংঘের সেই এসডিজি বা এমডিজি আমরা বাস্তবায়ন করছি এসডিজি যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল সেটাও আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি যদি এই করোনা ভাইরাস সেটাও আমরা মোকাবেলা করছি অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেক উন্নত দেশে লাশের পর লাশ পড়ে থেকেছে আমরা আগাম সমস্ত ব্যবস্থা নিয়ে প্রত্যেকটা মানুষের ভ্যাকসিন দেওয়া এবং চিকিৎসা সুরক্ষা ব্যবস্থা করা যার ফলে আমরা কিন্তু এটা মোকাবেলা করতে পেরেছি বিনা পয়সায় কোনো দেশ কিন্তু ভ্যাকসিন দেয়নি বাংলাদেশ দিয়েছে আমরা দিয়েছি আমাদের অত টাকা পয়সা নেই কিন্তু আমাদের মনটা বড় দেশের মানুষের ভালো মন্দ আমরা চিন্তা করি মানুষের জন্য আমরা ভাবি কাজী একটার পর একটা ঝামেলা এসেছে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে মানুষ সৃষ্ট দুর্যোগ এই যে অগ্নি সন্ত্রাস বাংলাদেশকে উন্নয়ন সেগুলি যেমন আমরা মোকাবেলা করেছি করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করেছি বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করেছি বাংলাদেশকে এখন আমরা উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব সেই পরিকল্পনাটাও দেওয়া আছে কিন্তু এর জন্য দরকার জনগণের ভোটের অধিকার এক মিনিট জনগণের ভোটের অধিকার আওয়ামী লীগই সেই অধিকার নিশ্চিত করেছে বিএনপির জন্মই হয়েছে অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীর হাত দিয়ে যে সংগঠনের জন্ম অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীর হাত থেকে যে 
ক্ষমতা দখল করেছিল তার ক্ষমতা দখলকে উচ্চ আদালত অবৈধ ঘোষণা করেছে তো অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী হাতে যে সংগঠন গড়ে উঠেছে সেটাও তো অবৈধ কাজে দেশবাসী যেন সেটাকে অবৈধ বলেই প্রত্যাখ্যান করে দেশবাসীর কাছে আবার সেটাই আবেদন কারণ ওরা এদেশের মানুষের কোনোদিন কল্যাণও চায় না মঙ্গলও চায় না ওরা দেশটাকে ক্ষমতা থাকতে খুবলে খুবলে খেয়ে গেছে ওই সঙ্গীনের খোঁচা আমাদের সং সংবিধানকে তারা কলুষিত করেছে আমাদের স্বাধীনতার চেতনাকে ধ্বংস করেছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করেছে একটা জাতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার সব কিছুই তারা করেছিল আজকে চোদ্দ বছরে আমরা সেখান থেকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে বাংলাদেশকে একটা বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে বাঙালি জাতি আজকে অধিষ্ঠিত অত এইটুকু আমরা করতে পেরেছি এখন আর বাংলাদেশকে কেউ ভিক্ষুকের জাতি মনে করে না এখন বাংলাদেশকে কেউ কার কাছে হাত পাতার জাতি মনে করে না এখন বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল মনে করে এটা মাথায় রাখতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো এই উন্নয়নটা ধরে রেখেই আমাদের সামনে এগোতে হবে এবং জনগণের কাছে যার যার সবারই তো নিজের গ্রাম ঘর বাড়ি ঘর আছে আছে না প্রত্যেকের নিজের এলাকা আছে ঢাকা শহরে আপনারা এক একটা এলাকায় বসবাস করেন আমরা যে কাজগুলি করেছি এলাকা ভিত্তিক বা দেশের জন্য শুধু সেই কথাগুলি যদি ঘরে ঘরে পৌঁছায় দিতে পারেন তাহলে ভোটের আর কোনো সমস্যা আমাদের নাই আর এই ক্ষমতাও কেউ আর কেড়ে নিতে পারবে না এটা মাথায় রাখবে আমরা আর যাই হোক ওই দানবদের হাতে বাংলাদেশের জনগণকে ফেলে দিতে পারি না বাংলাদেশের মানুষের জীবন মান সুরক্ষা করা জীবন মান উন্নত করা বাংলাদেশকে যেভাবে আমরা উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছি এই উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা ঠিক রেখে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে কিন্তু ওদের হাতে ক্ষমতা গেলে এই উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদাটাও ওরা ধ্বংস করে দেবে সেটাই সবাইকে মাথায় রাখতে হবে এবং সেইভাবে আপনাদের সংগঠন করতে হবে সংগঠনকে যেমন একদিকে করতে হবে আর মানুষের কাছে আমাদের উন্নয়নের বার্তাটাও পৌঁছে দিতে হবে পাশাপাশি নিজেদেরকেও তৈরি করতে হবে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ তার উপরে আমেরিকার স্যাংশন যার ফলে অর্থনৈতিক মন্দা উন্নত বিশ্ব দেখা দিচ্ছে আমরাও তার জন্য ভুক্তভোগী আমরা অত্যন্ত কষ্ট করে আমাদের অর্থনীতির গতিটা অব্যাহত রাখতে পেরেছি সেই জন্য আমি আহ্বান করেছি প্রত্যেকে যার যেখানে জমি আছে এক ইঞ্চি জমি অনাবেদি থাকবে না যে যা পারবেন উৎপাদন করবেন কারো কাছে খাদ্যের জন্য আমরা হাত পাতব না আমরা আমাদের নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করব নিজেদের চাহিদা মিটাব পাশাপাশি অন্য দেশকেও যেন আমরা সহযোগিতা করতে পারি সেইভাবেই আমরা চলব আমরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে ছিলাম সময় সংবাদে আরও থাকছে উচ্ছেদের খবরে পাল্টে গেল তেজগাঁও ট্রাক স্ট্যান্ডের চিত্র রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক তোড়ি ঘড়ি করে নেওয়া হলো গলিতে হতাশা খোদ মেয়রের রাজনীতি না করলেও আলোচনায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সরকারের মন্ত্রীরা বলছেন নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ না থাকলেও রাজনীতি করতে বাধা নেই বিএনপি নেত্রীর তবে দলটির নেতারা বলছেন পরিবেশ সৃষ্টি হলে সক্রিয় হবেন বেগম জিয়া অবশ্য তার রাজনীতি করা না করা নিয়ে সরকারের বক্তব্যের পেছনে দুরভিসন্ধি দেখছেন তারা এবার আমি রিপোর্ট পাঁচ বছর ধরে রাজনীতির বাইরে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া নির্বাহী আদেশে সাময়িক মুক্তি তিন বছর হলেও তাকে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি অবশ্য এই সময়ের মধ্যে প্রায় ছয় মাস হাসপাতালে ছিলেন বর্তমানে গুলশানের বাসায় রয়েছেন বেগম জিয়া রাজনীতি করবে না রাজনীতি না করার শর্তে বেগম জিয়ার মুক্তি সংসদে ক্ষমতাসীন দলের এক নেতার বক্তব্যের পর মূলত আলোচনায় আসে বিষয়টি আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন রাজনীতি করতে বাধা নেই তার তবে অংশ নিতে পারবেন না আগামী নির্বাচনে বুধবার কৃষিমন্ত্রী একই কথা বলেন উনি জেলে থেকে রাজনীতি করতে পারবেন উনি তার দলকে নির্দেশনা দিবেন তবে নির্বাচন করতে পারবে কি পারবে না এটা নির্বাচন কমিশন নির্ধারণ করবে তাহলে কেন রাজনীতিতে সক্রিয় হচ্ছেন না বেগম জিয়া দলটির নেতারা বলছেন অনুকূল পরিবেশ পেলে ফিরবেন তিনি রাজনীতি সক্রিয় হন নাই বিকজ ওনাকে অন্যায়ভাবে বন্দি করে রাখা হয়েছে 
রাজনীতির পরিবেশ সৃষ্টি হলে নিশ্চয়ই রাজনীতি করবে না এটা নিয়ে তো ইয়ের ইয়ের আইন মন্ত্রীর বক্তব্য লাগে না উনি যদি ওনার কথা যদি সৎ হয়ে থাকেন তাহলে আমানুল্লাহ আমার একটা বক্তৃতা দিয়েছিল রাস্তা বন্ধ করে রাখছিল কেন মনে হয় কালকে সকালে বেগম দিয়ে এটার উপর ভিত্তি করে অফিসে গেল তো ওরা বলবে যে বেগম দিয়ে তো রাজনীতি করার কথা না কিন্তু আমাদের কাছে কোনো কাগজ নেই তো দূরে নিয়ে গেল ওনাকে আবার তারা জানান রাজনীতি করা ও দল পরিচালনা করার মতো শারীরিক সক্ষমতা রয়েছে বিএনপি নেত্রীর দল পরিচালনা করার জন্য ওনার যথেষ্ট শক্তি সাহস মানসিক বল সব কিছু ওনার কাছে বিদ্যমান পুরোপুরি সরকার বিরোধী আন্দোলন থেকে দৃষ্টি ভিন্ন খাতে নিতেই বেগম জিয়ার রাজনীতি করার বিষয়টি ইস্যু বানানো হচ্ছে বলেও দাবি করেন বিএনপি নেতারা দূর অভিসন্ধি নিয়ে এটাকে সামনে নিয়ে আসছে এই তর্ক বিতর্কটা এমার আমিন সময় সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রামে পুরাতন ভবনের দেয়াল ধসে এক পথচারী নিহত হয়েছেন আহত একজনকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বিকেলে জামাল খানের শিকদার হোটেলের পাশে ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান গত এক সপ্তাহ ধরে পুরাতন ভবনটি ভেঙে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলছিল বিকেলে হঠাৎ ভবনটির একটি দেয়াল ধসে পড়ে এ সময় নিচে পড়ে এক পথচারী নিহত হন আহত পথচারীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয় ভবনের নিচে আরও কেউ চাপা পড়েছে কিনা সেটি জানতে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস বাংলাদেশের প্রতি একটা সফট কর্নার সব সময়ে ছিল ফেরার ইচ্ছেটা তাই শুরু থেকেই থাকলেও অপেক্ষা ছিল সঠিক সময়ের আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে এভাবেই নিজের পুরনো ডেরায় ফিরে আসার গল্প শোনালেন চন্দ্রিকা হাথুরু সিংহে তবে চেহারা বদলাতেও সময় নেননি এক লং এই লঙ্কান বস তার অতীতের কার্যক্রম এবং অতিরিক্ত স্পিনার নির্ভরতা নিয়ে প্রশ্ন করতেই খেপে যান হাথুরু এখন একটু বয়স হয়েছে গতবার যখন এসেছিলাম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্পর্কে ধারণা ছিল না কিন্তু এখন পরিষ্কার ধারণা আছে বাংলাদেশের ক্রিকেটের প্রতি সব সময় সফট কর্নার ছিল আবারও ফেরার ইচ্ছে ছিলই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় বিসিবি সভাপতির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তখনই মনে হয় এটাই সঠিক সময় হোম কন্ডিশন কি অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড ভারত কি করছে আপনার যখন মিসাইল নেই তখন কিভাবে যুদ্ধ করবেন নিশ্চয়ই গেরিলা যুদ্ধে নামতে হবে প্রতিপক্ষকে আমাদের হোমে আসতে দেন দেখা যাক এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার বিএনপি দশ ডিসেম্বরের আন্দোলনে সাড়া না পেয়ে বিদেশিদের কাছে গিয়ে দালালি করছে আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী বললেন আগুন সন্ত্রাসীদের কেউ সমর্থন দেয় না রাজনীতির মাঠে কেন নেই বেগম জিয়া আবারও আলোচনা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ নেই বলছে আওয়ামী লীগ সরকারি দলের বক্তব্যে দূরভিসন্ধি দেখছে বিএনপি এবং বিমানবন্দর এলাকায় হচ্ছে সমন্বিত আন্ডার পাস সংযুক্ত হবে তিনটি টার্মিনাল বিআরটি মেট্রো রেল ও হজ ক্যাম্প হবে ল্যান্ডমার্ক টানেল বললেন প্রধানমন্ত্রী এতক্ষণ ছিলাম সময় সংবাদে